En esta serie de grabados, Goya no dejó títere con cabeza. Hola, soy Antonio Mercedes Villarán y te voy a hablar de esta magnífica serie de grabados que es que a mí me encanta y está muy de actualidad. Bueno, tú ya sabrás que Goya nació en 1746, o sea, siglo XVIII, que era de una familia de clase media, su padre era adorador, con lo cual ya vemos ahí el vínculo con el arte. Y también tengo que decirte que durante toda su vida fue un currante. Trabajó muchísimo, sí, sí, eso no te digo que no. Pero también te digo que desde mi punto de vista, su mejor obra, su obra más interesante está al final de su vida. Así que chicas, no desesperes si todavía ves que haces cosas que no te gustan mucho, tú sigue, sigue, lo mismo te pasa como a Goya. A lo mejor. Quizás. Lo que pasa es que Goya vio cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. He visto cosas que vosotros no creeríais. Estuvo muchísimos años pintando cartones para tapices. Estuvo en la corte retratando a condes y duquesas. Se codeó con toda la intelectualidad madrileña. En fin, que yo pienso que tuvo que ver de todo y al final de su vida dijo, bueno, pero cuánta hipocresía hay aquí, ¿eh? Yo tengo que hacer algo, me tengo que vengar. Y lo hizo efectivamente con esta serie de 80 grabados. Para que luego digan de Okusai. Sí, 100 vistas del monte Fuji, muy bien Okusai, pero que Goya también, ¿eh? Yo pienso que Goya era un provocador, era una persona muy crítica y además él veía sus pinturas como un vehículo de instrucción moral. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que para él no era un simple objeto estético, o sea, él no pintaba cuadritos para decorar, no, no. Él prefería que tuviesen un mensaje y un mensaje potente, un mensaje que sirviese para que la sociedad fuese mejor. ¿Pero qué son estos caprichos? Pues no son más que una sátira a la sociedad española del siglo XVIII y sobre todo es una sátira de la nobleza y del clero. Vamos, que esto hoy día todavía se sigue haciendo, no tenemos más que ver revistas como El Jueves o Mongolia, que sí, que están reproducidas por máquinas así, pero es que Goya hizo lo mismo, ¿eh? Un grabado no es más que eso, una reproducción seriada de una imagen, pues lo mismo que las revistas. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Goya hubiese conocido la máquina fotocopiadora? O bueno, mejor aún, ¿qué hubiese pasado si Goya hubiese vivido hoy y conociese Internet? Bueno, todo un revolucionario hubiese sido. Lo que a mí me interesa de esta serie es que al principio estos grabados eran muy realistas, o sea, enseñaban escenas cotidianas críticas también. Pero conforme iba avanzando la serie, ya la fantasía iba inundando todas las imágenes. Bueno, la fantasía, lo grotesco, los monstruos, los demonios... ¿Y todo esto para qué? Para representar los vicios humanos. ¿Y qué elementos usó para hacer estas sátiras? Él dibujó escenas donde nos muestra a individuos muy extravagantes e incluso muy ridículos. Y claro, ¿con esto qué conseguía? Pues señalar errores y vicios que se cometían en la España de la época. Bueno, en la España de la época y creo que todavía hoy, ¿no? Pero ¿cómo se le ocurrió hacer esta serie? O sea, ¿qué pasó por su cabeza para decir pues ahora voy a hacer 80 grabados para criticar a todo el mundo? Lo que pasó es que él tenía amigos que tenían sus mismas ideas, eran los intelectuales de la época, y claro, ellos iban en contra del fanatismo religioso, también iban en contra de la Inquisición, de las supersticiones, y por otra parte les parecía que había algunas leyes muy injustas, también criticaban el sistema educativo de la época, en fin, que no les gustaba prácticamente nada. Que yo me imagino, la verdad, a todos ellos allí en la taberna, bebiendo su vinito y diciendo Oye, ¿y si dibujamos a esta fulanita haciendo tal cosa? No, ponle un bicho, ponle un... En fin, que se lo pasaban bien. 
A todo esto hay que añadirle la enfermedad de Goya. En un viaje de Madrid a Sevilla, él cayó enfermo. Esto fue en 1973. Como estaba malito, lo llevaron a Cádiz, a casa de su amigo Sebastián Martínez, un ilustrado. Por lo visto no se sabía muy bien la enfermedad que tenía, pero sí sabemos lo que ocurrió. Tuvo que ser algo bastante grave porque se quedó sordo, también casi se queda ciego, tenía problemas hasta para andar, o sea que perdía el equilibrio y esta enfermedad lo mantuvo en Cádiz seis meses y claro, cuando llegó a Madrid le costó mucho retomar todo lo que tenía. Pero es que como consecuencia de esta enfermedad llegó a perder su trabajo en la fábrica de tapices, o sea el director le dijo pues que ya no servía para hacer eso, lo despidió. Pero la cosa iba cuesta abajo, en 1797 él mismo llegó a dimitir como director de la academia porque estaba muy enfermo, ya no podía prácticamente trabajar. Vamos, que yo me imagino a Goya, además de muy enfermo, de muy mal humor, enfadado con el mundo y en este estado diría, pues me voy a vengar, me voy a vengar. <risa> Pero hay un dato muy interesante ¿eh? y es que Goya no concibió esta serie como caprichos, realmente eran sueños. Llegó a hacer hasta 28 dibujos preparatorios de sueños que después los convertiría en grabados. Según Camón Aznar, estos 80 grabados se pueden dividir en tres etapas. La primera es una más amable, en la que él estaba obsesionado con la duquesa de Alba, la duquesa de Alba de la época, ¿eh? que supuestamente ellos dos... Bueno, yo no digo nada, ¿eh? ah, quizás. ¿eh? Y además estaba muy influenciada por todos esos tapices que él pintó, en los que abundan los majos y las majas, las escenas cotidianas, en fin. Y la segunda fase, o mejor dicho, la segunda etapa, es en la que muestra ya algo más satírico, o sea, escenas más despiadadas con seres más bestiales. Y el último periodo de todo, que ya comprende desde el grabado 43 en adelante, ya se le va la olla, aparecen los delirios, los monstruos, lo grotesco... En fin, una etapa muy interesante, muy, muy bonita y a mí me encanta, claro. Atención, Salseo. Sabes que Goya en 1796 regresó a Andalucía y concretamente se fue a San Lucas de Barrameda para encontrarse con la duquesa de Alba, que se había quedado viuda un mes antes. Y ahí, pues, pasó lo que pasó, claro. De hecho, en muchos de los grabados de esta primera etapa aparece una mujer que todo el mundo dice que era la duquesa de Alba. La duquesa de Alba de entonces, ¿eh? no la, la de nuestra época. Y tú te preguntarás, ¿por qué son tan famosos estos grabados? ¿Por qué todo el mundo los conoce? Pues muy sencillo, porque se hicieron muchas tiradas, o sea, se reprodujeron muchas veces. Se conocen hasta 13 ediciones oficiales. Cinco de ellas se hicieron en el siglo XIX y las siete restantes en el siglo XX. En 1799, que fue cuando se puso a la venta por primera vez esta serie de grabados, el anuncio en el periódico decía que se podían adquirir en la calle Desengaño en una perfumería que estaba justo debajo de su casa. Se hizo una tirada de 300 ejemplares. En ese anuncio que se publicó decía algo así como que las composiciones que hizo Goya eran completamente originales y es que él estaba obsesionado con eso, con ser original, con hacer algo que nadie antes había hecho, con mostrarnos imágenes que nunca hubiésemos visto antes. Lo que pasa es que la jugada no le salió muy bien a Goya porque aquí entró la Santa Inquisición. En 1799, o sea, el mismo año que se editan estos grabados, pierde el poder Godoy y los ilustrados. ¿Y qué pasa? Pues que Goya se acojona, <risa> dice, por esto me van a fusilar. ¿Y qué hizo entonces? Pues que retiró la edición entera. Solo estuvo a la venta 14 días. Y es que, como tú ya sabrás, la Inquisición no se andaba con tonterías, ¿eh? No solo prohibía ciertos libros, ¿eh? También quemaba a las brujas, bueno, a los que ellos consideraban brujas, mataban a los homosexuales, torturaban a los infieles, en fin, que se tomaba la justicia por su mano, la justicia divina, claro, justicia divina. Y es que esto de la censura, menos mal que se ha terminado, ¿no? O no. ¿O no ha terminado todavía? ¿Es posible que en 2007, 
retirasen alguna revista, no sé, de por ahí, que hubiese salido a la venta y que ya estuviese en los kioscos? Pues sí, esto ocurrió. La Audiencia Nacional de España prohibió la venta del último número de El Jueves, Sí, sí, la revista satírica. ¿Y qué alegaron? Un presunto injurio contra la corona. Fueron 120.000 ejemplares distribuidos por más de 5.000 puntos de venta. ¿Y qué pasó con esto? ¿Consiguió la Audiencia Nacional lo que quiso? Pues no, porque gracias a las redes sociales esa portada la vio el mundo entero. Además, esas revistas se subastan hoy día todavía y consiguen precios bastante elevados. Pero la cosa no queda aquí, ¿eh? Las redes sociales también censuran Facebook llegó a censurar una portada de la revista Mongolia. Y es que parece que no nos vamos a librar nunca de esto de la censura, ¿eh? ¡Qué pena! Pero, ¿qué hay de la técnica que utilizó Goya para hacer estos grabados? Pues te tengo que decir que primero él hacía un dibujo preparatorio en tres fases y que también utilizó tres técnicas en el mismo grabado, o sea, tres por tres. Cuando le venía la idea, él hacía un dibujo con agua tinta en rojo o en negro que después retocaba con un lápiz sepia o sanguina y por último hacía un dibujo a plumilla que se parecía mucho a lo que iba a ser el grabado final. También tengo que decir que Goya, como era un poco anárquico en este sentido, a veces hacía eso y a veces hacía una de las fases o las tres las unía en un mismo dibujo. Es decir, que era muy creativo, era muy creativo. Respecto a la técnica, usó agua fuerte, agua tinta y punta seca. O sea, son tres técnicas diferentes que él utilizaba indistintamente cuando le venía bien. Además, tengo que decirte que hacía muchas pruebas de estado. ¿Y qué es una prueba de estado? Pues mientras él va haciendo el grabado, lo va imprimiendo y va diciendo esto me parece bien, me gusta, sigo adelante o no me gusta, este brazo no me ha quedado bien. Pues cogía a lo mejor la punta seca, le rayaba y hasta que no le gustaba el resultado final, no decía, pues ya está terminado. En este sentido tengo que decirte que él fue todo un innovador, ¿eh? no era para nada purista, le gustaba la investigación y si a todo esto le unimos los temas interesantísimos que tocaba, como por ejemplo eran la brujería, los frailes, la celestina, la prostitución, la superstición, los matrimonios desiguales, la inquisición, la iglesia, en fin, todo esto pues ya tenemos una serie de grabados maravillosa que te la voy a dejar aquí abajo para que la veas, para que la disfrutes y te digo más. Voy a hacer un vídeo donde voy a elegir mis 10 grabados favoritos de la serie de 80. Pero este vídeo lo haré si me apoyas, si revientas el botón de like, si te suscribes y si me dejas un bonito comentario aquí debajo diciéndome qué te ha parecido este vídeo y sobre todo qué te parecen los grabados de Goya. De verdad espero que te haya gustado, gracias por ver este vídeo y nos vemos muy pronto.